Приветик всем! Быстро вы сегодня тоже подключайтесь. Сложный для многих сегодня день, но на самом деле ничего сложного в нем нет. То есть, если вы сразу поймете, что акад это просто, то для вас акад прост и будет. Я очень много получила сообщений о том, что вы боитесь аката, переживаете, не понимаете и, и, и даже не знаете, вязать его или нет. Конечно же, нужно научиться его рассчитать и связать. И я постараюсь сегодня рассказать максимально быстро, раз быстро, значит, и понятно, ну, я надеюсь, рассказать вам, как этот акат рассчитывать. Завтра мы будем начинать вязать рукав, а послезавтра расскажу, как акат связать. Но на самом деле акат это просто перевернутый вырез, практически. И если вы разобрались, как вязать вырез, как делать расчеты для выреза, а вы разобрались, потому что я смотрю по всем девочкам с моего интенсива, ну прям все все понимают и очень круто получается. Вот прошлые интенсивы были ошибки. О, Санек, привет. Ты сериал смотришь и эфир смотришь. В прошлом интенсиве были еще ошибки, в этом ошибок нет по вырезу, ну почти нет. По сравнению с тем, что было, то же самое с акатом. Если вы разобрались с вырезом, то с акатом вы разберетесь. Если вы разобрались с проймой, то с акатом вы вдвойне быстрее разберетесь. Вот сегодня мы об этом поговорим, сделаем на него расчеты. Если есть у вас вопросы, пишите. Спасибо большое, с Новым годом, поздравлять с Новым годом. Если будут вопросы, пишите, буду стараться на них отвечать. На самом деле расчеты по акату, вот я сейчас вам покажу свой черновик. Вот раз у меня черновик и 2 занимают вот два таких листочка света кстати если ты смотришь твой блокнотик мне света подарила блокнотик из арзамаса то есть это точно так же просто как и все остальное что у меня тут открылось так давайте я камеру переверну и мы начнем чем быстрее начнем тем быстрее закончим если вопросы есть пишите буду отвечать Повторюсь, что мы сегодня делаем расчеты Аката. Я буду рассказывать на своем примере, а вы уже будете поставлять, ой, поставлять свои значения и делать то же самое, что мы делали с, выреза, делали с вырезом. У каждого был свой вырез, свое количество петель, рядов, вот точно так же и в Акате. У каждого свои петли, ряды, вы просто их по моей системе подставите и все поймете. Вот так примерно выглядит Акат. Конечно же, это просто его схематичное изображение, это не тот Акат, на который стоит равняться, потому что акаты, в принципе, могут быть разные по высоте и по ширине. Но примерно такая система. То есть сначала акат должен закругляться во внутреннюю свою сторону, а затем закругляться во внешнюю. Неправильный акат, который выглядит как трапеция, то есть четко, с четкой линией сверху. Неправильный акат, который выглядит как треугольник. Это уже не акат, это уже рукав примерно да, для реглана. То есть в реглане мы имеем четкую линию сверху и дальше две косые вниз. Вот с этим закруглением тоже обязательно нужно разобраться. Но если вы разобрались с проймой, то сейчас закругление вы поймете. Так, давайте я сначала запишу все свои размеры, приветик, приветик, все свои размеры, которые я записывала для аката. Мне здесь нужно только лишь моя высота и ширина. Ширину я уже посчитала, ширина у меня уже готова, поэтому я запишу высоту. Высоту сразу посчитаю, чтобы мне не нужно было лишнего сразу в моем вот в этом акате лишнее рисовать. Как я считаю высоту? Я беру свою плотность вязания, ту, которая которая касается всего свитера. Сейчас я найду. Вот мы, когда считали рукав, у меня вот была общая плотность 56 рядов 25 сантиметров. Вы берете ту плотность вязания того узора, которым будет связан рукав. Если рукав связан просто лицевой гладью, берете эту плотность. Если рукав связан косами, как у меня, берете общую плотность вязания кос. Я записываю, у меня в 56 рядах 25 сантиметров. Мне нужно узнать, сколько рядов у меня в 11 сантиметрах, потому что мой окат в высоту ровно 11 сантиметров. Так, ой, что-то у меня ваши комментарии не листаются. 
Я беру калькулятор и считаю. 56 я умножаю на 11 и делю на 25. Я посчитала вот свой акад. 56 умножила на 11 и поделила на 25. У меня получилось 24. Здесь мы берем четное число. Для того, чтобы у нас было четное количество рядов в акаде. И мы закончили акад в изнаночном ряду и в лицевом просто... Ну, так сказать, там даже уже закрывать нам ничего не нужно будет. Просто закончили изнаночным рядом. Вот 24 ряда будет мой акад. 24 ряда я сразу запишу. Это 12 пар, лицевой ряд плюс изнаночный ряд. Так как мы вяжем поворотными рядами свой акад туда-назад. Поэтому сразу запишу, что это 12 пар. Как обычно я это делаю. Так, вроде не понедельник, ой, ну не знаю, посмотрим, что будет дальше. И сюда сразу в свой акад я могу записать все эти данные. Итак, моя высота аката я только что посчитала. У меня был акад, он сейчас есть, 11 сантиметров, и в рядах это 24 ряда. И в ширину мой акад получается... Так, вот так, в ширину мой акад получается, беру расчеты рукава, 28 сантиметров. Вот здесь записываю 28 сантиметров. Петли это вот, 58 петель сверху записываю. 58 петель. 58 петель я сразу делю на 2, у меня получается 19. То есть у меня с одной стороны надо 19 петель закрыть, и с другой стороны закрыть 19 петель. Я тут записываю, ой, подождите, 19, 29. Минус 29 петель тут и минус 29 петель тут за 24 ряда. Я думаю, что это все понятно. А, теперь я расскажу, как, из чего вообще состоит акат. Акат можно поделить, вязание аката можно поделить на три равных блока или почти равных блока. Ну, как правило, у меня это почти равные блоки. Первый блок вот эта часть, второй блок средняя часть и третья верхняя часть. Я их так могу и подписать. Вот это у меня первый блок. Вязание аката это второй блок, это третий блок вязания аката. Для чего это надо? Чтобы вы при расчете аката понимали, в каком блоке что вам нужно, что нужно делать. В первом блоке у нас идут такие же убавки, как в пройме. Этот блок повторяет вашу пройму. Как пройма. Я записываю это. То есть вот это закругление, оно равно закруглению на вашей пройме. Сейчас я найду расчеты проймы, постараюсь найти. Вот мои расчеты проймы. И как видите, вот это закругление 9 петель, 10 рядов, оно должно быть равно или примерно равно вот этому акату, вот этой части. Первый блок вяжется как пройма. То есть, если вы знаете, как разобрались, как вязать пройму, то вам будет легко э, разобраться с акатом. Второй блок вы делаете убавки по 2 вместе. Примерно, видите, эта часть, когда идет небольшой скос, совсем небольшой. Если у вас очень толстая пряжа, во втором блоке вы даже можете вязать несколько рядов просто прямо вверх. В этом блоке две вместе вы можете вязать через ряд, в каждом ряду, через 2-3 ряда. Ну, не больше, вот убавки должны быть примерно такие. Если ваша пройма, вот эта часть, как пройма, она больше, чем первый блок по рядам, и заходит на второй блок, то, как правило, в конце проймы вы уже просто провязываете по две вместе, где-то там вот наверху. Вот здесь, смотрите, мои расчеты проймы, и в конце я просто вяжу две вместе. То есть как раз это все хорошенько будет вписываться в наш второй блок. И третий, последний блок, здесь уже вы будете делать крупные убавки. Например, минус 2, минус 3, минус 4 и так далее. Вы можете делать убавки даже и минус 10. То есть нам нужно сделать сделать вот это закругление. Вы сначала закругляете по чуть-чуть, минус 2, может быть, минус 3, потом вы можете минус 4, потом минус 5, смотря сколько у вас петель. Здесь также возможно убавки и по 2 вместе. 2 вместе вы будете убавлять э, размеры сейчас расскажу блоков 2 вместе вы будете убавлять в конце каждого ряда то есть в конце каждого ряда обязательно будем вязать 2 вместе вот в начале мы будем делать крупную убавку дошли до конца в конце у нас будет маленькая убавка переворачиваем наш акад в начале изнаночного ряда будут крупные убавки в конце вот в этой части будут мелкие 2 вместе ну примерно так это все делится это условно я еще раз повторюсь но это помогает вам разобраться в расчетах какого размера должны быть блоки это вообще легко вы берете просто количество рядов 
количество рядов 24 ряда и делите ровно на 3 то есть эти блоки у вас э, примерно должны быть одинаковые в высоту 24 я поделила на 3 у меня получилось 8 8 8 то есть первый блок у нас примерно 8 петель второй блок 8 петель ой петель рядов 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 это ряды и третий блок тоже 8 рядов вот таким образом у вас должны делиться ваши блоки сейчас мы напишем табличку и распишем в табличке все все убавки как мы пишем эту табличку точно так же как при вязании проймы когда мы вязали пройму у меня 12 пар лицевых и изнаночных рядов вот лицевой плюс изнаночный добрый вечер наконец смотрю саша в эфире не в ютубе добрый вечер приятно звук пропал если у кого пропал звук хотя вы ж меня не слышите тогда Нужно перезайти. Итак, я записываю 12, э, ну как это сказать, 12 пунктов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 пунктов записываю. Делю это все на две части. Вот у меня первая часть, вот вторая часть. В первой части я буду записывать лицевой ряд. Лицевой ряд, и это у меня будет начало лицевого ряда. Вот когда мы будем вязать наш аккад, давайте разберемся. Мы будем начинать сначала, у нас будет начало лицевого ряда. Дальше здесь у нас будет изнаночный ряд, э, вот здесь. И это будет конец. Почему конец? Сейчас я объясню. Когда вы будете вязать вот эту часть оката, вы в начале лицевого ряда будете делать убавки, дойдете сюда, вернетесь назад, и в конце изнаночного ряда будете делать здесь убавки. То же самое будет проходить с этой стороны, только немножко наоборот. Вы в начале изнаночного ряда будете делать большие убавки. То есть здесь у нас будет второй наш, вторая часть оката, и здесь будет изнаночный ряд начала. А здесь будет лицевой ряд конец. Лицевой ряд конец. И вот это у нас будет э, первая часть оката. Это будет вторая часть оката. Ну давайте это, например, правая часть справа. А это вторая часть будет слева. И вот так вы будете смотреть и вязать свой окат. Дальше делю я на три части, на три блока вот эти свои э, ряды. У меня получилось, помните, 8 плюс 8 плюс 8. Но так как здесь у нас лицевой плюс изнаночный, то в два раза меньше. 4 будет. Э, 1, 2, 3, 4 и 4. Здесь у меня будет мой первый блок, здесь у меня будет второй блок, здесь у меня будет третий блок. Вот так я это все расписала. Сейчас буду расписывать убавки. Первый блок у нас как пройма. Я здесь пишу пройма. И беру я свою пройму и буду все переписывать. Вот тупо берем и переписываем. Сейчас как бы мне это разместить правильно. Вот так. Записываю. Смотрите, начало лицевого ряда. Вот у меня было 2 вместе. Значит, здесь я пишу минус 2 петельки. Дальше в конце изнаночного ряда... У меня будет 2 вместе. Сейчас вот лицевой, вот изнаночный. В конце 2 вместе. Дальше я вяжу вторую половинку нашего оката. И это вторая половинка проймы. Вот начало изнаночного ряда у меня минус 2. Конец изнаночного ряда 2 вместе. Дальше я записываю снова начало лицевого ряда. Где он, где он, где он? Минус 2 я записала. Начало лицевого ряда. Вот 2 вместе. Конец изнаночного ряда. Вот ничего. Ставим прочерк. Начало лицевого ряда. 2 вместе. Конец. Прочерк. Дальше. Начало лицевого ряда. 2 вместе. Конец. Прочерк. Вот так я переписала это все. Вы точно так же переписываете всю вашу пройму. И видите, у меня пройма зашла на второй блок. Это ничего. Это нормально, так как во втором блоке у нас будут убавки по 2 вместе. Примерно. Я смотрю на количество своих петель. Здесь я сразу запишу, сколько чего я убавила. Уже не успеваю. Вы можете потом пересмотреть видео и спокойно сделать все так, как делаю сейчас я. Сразу здесь буду писать, что у меня происходит с убавками. Мне нужно убавить 29 петель за 24 ряда. Это все мы посчитали с вами здесь. Вот, минус 29 петель и 24 ряда. 
Считаю, смотрите, я здесь убавила 2 петельки и связала 2 вместе, убавила 1. То есть убавила я всего 3. 29 минус 3 у меня получается, сейчас я буду это все считать, 29 минус 3 получается 26. Да, все верно. Я сейчас увидела ошибку у себя в, в черновике. Дальше. 2 плюс 1 снова убавила 3 петельки. 26 минус 3. Мне нужно убавить 23 петельки. Дальше здесь я убавила 2 вместе 1 петельку. 23 минус 1. Мне нужно убавить 22. Тут снова 1. 22 минус 1. Мне нужно убавить 21. Тут снова убавила 1. 21 минус 1. Мне нужно убавить еще 20. И вот я смотрю, если у меня еще осталось очень много петелек убавлять, то здесь я могу просто... Убавлять по 2 вместе в каждом, например, лицевом ряду, то есть в начале каждого ряда. И здесь в этом случае в каждом изнаночном ряду в начале ряда. Но желательно, конечно, все-таки капельку э, какой-то сделать пропуск, чтобы ваши убавки, вот эти вот, они шли не слишком резко. То есть, возможно, в следующем ряду я сделаю прочерки, ничего не буду убавлять. И здесь я у себя отмечу. А дальше в следующем ряду здесь свяжу 2 вместе. Здесь снова ничего не буду убавлять, чтобы у меня было все плавно. А здесь свяжу 2 вместе и свяжу уже 2 вместе здесь, чтобы у меня пошло уже более резкий скос. Понимаете, мне нужно перейти от более, вот здесь в серединке, от более слабому скосу к более резкому. Чтобы это перейти, к этому перейти плавно, я вот стараюсь как-то увеличивать количество двух вместе. Так, здесь я убавила одну, записываю 20 минус 1, убавить 19. Здесь я убавила 1 плюс 1, 2 петельки. 19 минус 2 мне нужно убавить еще 17. Что я делаю дальше? Дальше в третьем блоке я убавляю от минус 2, ну там предположим до минус 10. Ну вот что-то примерно такое. И у меня вот с этого, с 9 ряда до 12 у меня пойдет увеличение убавок. То есть я не могу сделать увеличение убавок. Я не могу уба, что я пишу? Убавок. Я не могу сделать, не видно. Вот так. Я не могу сделать здесь убавки минус 2, минус 2, минус 2, минус 2. Это будет неправильно. Здесь нужно от меньшего к большему. Вот если у вас петель совсем мало осталось, тогда можно здесь еще продолжить провязать 2 вместе, а крупные убавки сделать уже в нескольких последних рядах. Но у меня еще целых 17 петель убавлять, поэтому я буду спокойно сразу с первого раза здесь делать крупные убавки. Вот сейчас я сделала, увидела ошибку, и сейчас я буду экспериментировать. Так что посмотрим, что получится. Начать нужно с минус 2. Это как бы тоже, а мы от, боль, от меньшего к большему. Вот 2 вместе, 2 вместе, потом минус 2. Но здесь в конце уже каждого ряда мы будем провязывать 2 вместе обязательно, чтобы у нас шло плавное закругление без резких ступенек. Поэтому я записываю здесь 100% полностью 2 вместе в, каждом, в конце каждого ряда. В конце изнаночного ряда и в конце лицевого ряда. Дальше записываю минус 2, это 2, плюс 1, 2 вместе я убавила. 3 17 минус 3 мне нужно убавить еще 14 правильно у меня всегда глюки на таких легких расчетах в прямом эфире дальше я могу убавлять минус 3 побольше сделаю 3 плюс 1 убавила 4 14 минус 4 мне нужно убавить 10 еще петелек дальше я могу давайте убавили у минус 4 4 плюс 1 я убавила 5 10 минус 5 мне осталось убавить еще 5 петелек ну и тут понятно одну я убавила значит здесь я снова пишу минус 4 4 плюс 1, убавила 5, и 5 минус 5 у меня получился 0. Вот таким образом получились мои убавки. То есть, видите, здесь я повторила пройму, потом провязала по 2 вместе, потом стала делать 2 вместе чаще, потом я стала делать крупные убавки, и в конце каждого ряда я провязывала 2 вместе. Вот смысл проймы, ой, проймы, аката в этом. Я также нарисовала свой окат, но, к сожалению, это окат мой предыдущий. Я же говорю, нашла ошибку, и здесь у меня будет немножко не то. Давайте проверим. Давайте проверим. Я специально сотру мой старый окат и проверим, нарисуем новый. Вы можете э, свой окат точно так же нарисовать, как и я, чтобы понять, насколько он вам нравится. 
Это тоже очень хорошо работает, чтобы вы понимали, как он будет выглядеть в итоге. Итак, давайте проверять. Вот у меня... Ой-ой-ой, как-то так непонятно, как мне это сделать. Вот у меня идет минус 2 петельки, 2 вместе. Минус 2 петельки, 2 вместе. 2 вместе, прямо вверх. 2 вместе, прямо вверх. 2 вместе, прямо вверх. Потом 2 раза прямо вверх. 2 вместе, прямо вверх. Потом 2 вместе, 2 вместе. Затем у меня минус 2 петельки. 2 вместе, минус 3 петельки, 2 вместе, минус 4, 2 вместе. Ой, подождите. А, у меня количество петель здесь другое, я поняла. И здесь получается минус 4, 2 вместе. Вот таким будет мой акад. То есть, как видите, он примерно похож на то, что я рисовала вам здесь. Если здесь вам что-то не нравится, и вы хотите его сделать менее таким резким, значит, вы смотрите, да, например, вы хотите его, ну вот, так, например, вот так. Значит, вы смотрите, в каких местах вам нужно посильнее делать убавки. Находите эти места в таблице и делаете их менее высокими, что ли. Ну, то есть, нарисовав окат, вы должны убедиться, посмотреть, как что будет выглядеть у вас в итоге. Еще очень важный момент, о котором я хотела сказать. Сейчас почитаю, что вы пишете. Добрый вечер, Сашенька. Все, что вы рассказываете и показываете, это, конечно, гениально. Может, сначала это смотрится очень тяжело и страшно, но на практике это гениально. Спасибо вам, Наталья, спасибо большое. Но после того, как все проверила, как вы учили, нашла ошибки. О, здорово, здорово. Вот это мне нравится, когда вы самостоятельно понимаете, что к чему. Если понятно, напишите. Это тот же самый вырез, только наоборот. И плюс пройма, то есть добавилась пройма, плюс вырез наоборот, и все. Вот, смотрите, пройма, которую вы уже рассчитали, а это ваш вырез наоборот. Ну, не ваш, а вырез с учетом всех петель и рядов, которые у вас есть в акате. Еще важный момент, как понять, понятно, да, девочки скидывают смайлики, как понять, что ваш акат хорошо впишется в вашу пройму. Помните, мы делали некоторые странные расчеты, которые тоже многим показались непонятными. Сейчас я найду эти странные расчеты. Вот здесь мы их делали. Мы считали количество петель у нас в пройме. Вот у меня получилось 34 петельки в моей пройме. То есть вот в этой части, еще раз покажу, может кто-то не видел, не помнит. Вот в этой части у меня 34 петельки. То есть 34 как бы ряда и петельки. 34 мне нужно будет сделать стежка с одной стороны, чтобы вшить мой акад. То есть мой акад примерно должен, быть, должен состоять из 34 петелек. Считаем. Вот посмотрите, я это все посчитала. Помните, я говорила, что у вас в количестве петель, количество, количество петель в рукаве, в самой широкой его части, должно быть либо меньше, либо таким же, как вот это количество в пройме. Как это мы посчитаем? Сейчас я давайте отдельно это запишу. 34 петельки моя пройма. Почему я петли называю? Потому что, ну, стежки. В Акате у нас как раз петли. Это как бы стежки, один стежок, одно движение иглой. Как я здесь посчитаю, сколько петель выйдет мой акад? Я знаю, что мой акад, вот где, 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 я считала, вот 58 петель. 58 петель, вся его ширина 29 с одной стороны. Но у нас здесь не 29 петелек, у нас здесь их больше, потому что, видите, в некоторых местах мы просто провязывали прямо вверх, а в некоторых мы убавляли большое количество петель. Поэтому считаем, смотрите, как я считаю. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Здесь 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33. У меня получилось 33 петельки мой акад. То есть по краю аката, смотрите, совпадает. Вот главное, чтобы оно примерно совпадало. Не надо, чтобы оно прям было четко. Если оно, конечно, у вас один в один, то это вообще идеально. Если вот есть какая-то разница в несколько петелек, не страшно. Но вообще акат, который хорошо впишется в пройму, его вот эти вот стежочки должны равняться петлям в пройме. Стежочки у нас будут находиться вот с этой стороны. Вот так. Стежочки, как бы их нарисовать-то правильно. 
ну вот так они выглядят то есть наши галочки которые у нас будут создаваться с помощью кромочных петель с помощью петель закрытия вот здесь у нас будут петли закрываться здесь где-то у нас будет кромочная петелька то есть у меня их всего будет 33 34 петельки у меня в пройме и поэтому у меня как раз это все хорошо впишется в пройму вот это у меня пройма как раз одна в одну пройму вписывается половинка аката вот как раз оно у меня все хорошо помещается как я считаю если у меня минус 2 минус 3 минус 4 значит я и считаю 2 3 4 если у меня 2 вместе это один стежок одна галочка если у меня пропуск, это тоже одна галочка. Минус 3, это у меня 3 галочки, потому что 3 петельки я закрываю. И каждую галочку я буду вставлять в рядок, один рядок от проймы. Ну, я при сшивании потом вам еще это все покажу. Так, я сегодня попыталась посчитать пройму с примерным акатом. У меня в пройме 52 петельки, а в акате 34. Сижу, думаю, нормально нет. Если 52, это вот эта ширина. Тогда 52 мы делим на 2, у нас получается 26, и как раз 26 меньше 34, и это отлично. Если а, в пройме 52, стоп, 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 в пройме 52, сейчас я подумаю, в пройме 52, а в акате 34, да, это хорошо, это отлично. Если в акате меньше, тогда все верно. Тогда все верно. Так, ну все, я все рассказала, девочки. Видите, тут не сложно. Я рассказала за 20 минут примерно. Если есть вопросы, спрашивайте. Пройму обязательно нарисуйте. Обязательно распишите все вот эти убавки в, в покле... не по клеточкам, а в таблице. Сейчас я камеру поменяю и отвечу на ваши вопросы, если есть. Если понятно, пишите. Что понятно, чтоб я тоже понимала. Как это все вязать, я покажу послезавтра. Послезавтра покажу, как э, пройму, не пройму, в акат. Вот в начале акат вывязывать, как его дальше потом вязать, как это закругление делать. И потом еще отдельно у нас будет урок, как сшивать. Потому что сшить, э, вшить акат в пройму, это, наверное, э, одна вторая вообще всего сшивания, в принципе, свитера. Потому что ну, очень важно, чтобы здесь красиво было. Поэтому я вас так подготавливаю очень активно, чтобы вы все посчитали. Количество петель Проймы, количество петель в акате, в ширине, высоту аката, чтобы все правильно было посчитано, чтобы потом при сшивании вам не пришлось что-то где-то натягивать, подтягивать или наоборот присобирать, делать какие-то складочки, чтобы что-то куда-то вместить. Вот это, мне кажется, самое страшное, когда вы все связали и понимаете, что у вас немножко не влазит акат в пройму и приходится как-то там мудрить. Вот этого не нужно делать, поэтому мы делаем сначала всякие расчеты по поводу вот этих всех дел. Потому что, когда мы вяжем спинку и вперед до проймы, там легко, одинаковое количество рядов и все. А здесь у нас разные фигуры, и эти разные фигуры надо потом соединить, чтобы они соединились. Еще у меня не вмещается в 3,7, у меня 8 сантиметров разницы. Я думаю, что это не страшно. Главное, чтобы не было там 12, 15 или наоборот, чтобы не было 1 или такая же высота, как и высота проймы. 8, думаю, нормально. Ну, нормально. Так, я не совсем понимаю, как вы рисуете по клеточкам акад, вырез и так далее. Я имею в виду, как вы отрисовываете это схематично. У нас... Сейчас я покажу. Стараюсь показать. Вот здесь я рисую. Это мой вырез. Здесь акат. Я все в одном месте нарисовала. Здесь у нас с вами петли. Вот ширина нашего аката это петли. Клеточка вверх. Вот я вертикальную клеточку вверх рисую. Это значит, я провязала один ряд. Одна клеточка вверх это один ряд. Здесь у меня вот вертикально у меня идут сами петли. И так как у меня убавка минус 2, я рисую две клеточки горизонтально, потому что клеточки убавляются, петельки горизонтально, и поднимаю сразу вверх. То есть я связала один ряд. Я убавила две петельки и как бы, как бы завершаю ряд, поднимаю клеточку вверх. Дальше у меня идет две вместе, то есть я убавляю одну петельку. Я рисую горизонтальную палочку, потому что я убавила, у меня стал уже окат. И поднимаюсь вверх, 
потому что я провязала ряд. И таким образом я вижу все. И когда у меня здесь просто идет прямо вверх, это значит, я ничего не убавляю. То есть у меня такое же количество петель в ряду осталось, как и в предыдущем. Я просто поднимаюсь на ряд вверх. Важно понимать, что это петли, это ряды. И вы смотрите, что у вас происходит в рядах. То же самое, вот как при вязании. Вот здесь у нас вязаное будет полотно. Вот эта часть, это вязаное полотно. Сейчас я его зарисую. Тут у нас потом пошел рукав. Вот так это выглядит. Пол рукава. Пошел рукав. Это у нас вязаная часть. И, конечно же, с каждым рядочком у нас идут какие-то убавки. Эта вязаная часть убавляется. Поняла, Саша, спасибо. Ура! Я очень рада. На ютубе, конечно, не видно такое светлое. Как это показать, я не знаю. Надо как-то закрывать, наверное. Вот. То ли видно. Ура! Очень рада, что вы поняли. И мы рисуем это для того, чтобы не перевязывать. Потому что бывает так, что вроде все нарисовал, посчитал по правилам, а нарисовал по клеточкам и видишь какое-то что-то кривое, что-то не так. Но скажу я честно, я сама не рисую вот эти клеточки. То есть я уже знаю просто как расписать в таблице и сразу вяжу. Но если вот... Вы только начинаете этим заниматься, все это рассчитывать, выписывать, тогда лучше не полениться нарисовать, потому что это занимает времени минутку, и тогда вы сразу видите. И, например, если вырез вы посчитали как-то неправильно, вы увидите, что у вас вырез немножко квадратный, либо вырез, например, слишком широко здесь, а здесь как-то слишком тоже так прямо. Бывают такие трапециевидные вырезы, что тоже не очень красиво. И можно что-то менять, потому что правила правилами, но все равно любые правила нужно подкреплять какими-то подтверждениями. Вот почему я говорю с этими окатами, что я, например, для себя выяснила, что любой у меня окат, сколько я их не вязала, любой окат у меня примерно делится на три блока. И вот в каждом блоке я делаю примерно какие-то действия. Но бывает такая ситуация, когда слишком много рядов, или слишком толстые, толстая пряжа, или наоборот, какой-то узор, рисунок, который не вписывается вот в эти правила. И когда вы рисуете, вы видите, как вам сделать лучше, как вам узор правильно разместить вот в этих всех убавках, или как ваши количество рядов э, правильно разместить. Возможно, у вас какая-то часть будет, какой-то блок будет немножко короче, чем второй. Это не страшно. Ну вот, надо любые, любую теорию как-то еще немножко проверять другими методами. Вот рисование одно из этих методов. Еще, кстати, хотела я вам сказать, кто любит теорему Пифагора, если у кого есть такое желание, вы можете проверить еще свой акад, правильно ли он впишется, правильная ли ширина рукава у вашего аката для вашей высоты, как это правильно сказать, для вашей проймы. То есть вся вот эта вот система акад плюс пройма, ну вот пройма плюс акад, как это все впишется и впишется ли оно с помощью теоремы Пифагора. Я тоже так бывает проверяю, если не уверена в высоте аката. Вот Лена, вы тоже можете так проверить. Смотрите, что я делаю. У меня вот здесь я еще дорисую, сколько у меня тут сантиметров, 18 с половиной. Давайте синим. Я сейчас дорисую, вам расскажу, потому что это тоже очень хорошая методика которая вам может помочь. Вот смотрите, вам немножко на здесь в прямом эфире будет в перевернутом виде, но вы поймете. Посмотрите, у нас есть 11 сантиметров высота оката, у нас есть половинка нашего рукава, сколько тут, 28 сантиметров, это 14 14 сантиметров и есть вот эта часть 18 с половиной сантиметров мы ее тоже с вами высчитывали сейчас я посчитаю камеру я посчитала 14 на 14 да правильно все верно и это как бы посмотрите у нас получается как бы прямоугольный треугольник это не точно потому что здесь такая загогулина но все равно как ни крути у нас получается примерно прямоугольный треугольник и вот по теореме пифагора можно посмотреть насколько все совпадает вот это у нас будет гипотенуза, это два катета. Вы э, ищете квадрат катета одного, квадрат катета второго. И по теореме Пифагора считаете вашу гипотенузу. Вот у меня получилось здесь 196, нет, здесь 14 умножить на 14, 196, здесь 121. 317 моя гипотенуза должна быть при моих вот таких вот э, расчетах. Я 18,5 умножила на 18,5, у меня получилось 340. 
42. То есть, видите, это примерно похожие цифры. Так как у меня здесь такой заворот еще дополнительный, то это число должно быть больше. 317 меньше, чем 342, поэтому все правильно. То есть, Лена, вы тоже можете проверить вот так высоту вашего аката. Предположим, если здесь у меня, например, не 28 сантиметров был бы рукав, а 58 то есть 58 я поделила на 2, у меня здесь, предположим, получилось 29 сантиметров половина моего рукава, 11 сантиметров вверх и 18 с половиной моя, вот это, мой, моя половинка аката. И у меня там получилось, что по теореме Пифагора моя вот эта гипотенуза должна быть 962 сантиметра. А у меня, ну не сантиметра, а число, да, 962. А у меня 18,5 умножить на 18,5 получается 342. То есть два числа вообще рядом не стоят. Значит, ширина моего рукава слишком большая. Для такой высоты от оката, для такой проймы я слишком взяла большую ширину. Значит, мне ширину рукава нужно уменьшать. Вот если вы хотите еще сильно заморочиться, вы можете еще так посчитать, просто себя проверить, чтобы еще раз убедиться что вы все правильно сделали также именно определяется ширина рукава ширина рукава не любая влезет в любую пройму потому что если пройма маленькая рукав широкий какую бы вы там не рисовали акат какой бы вы не рисовали он не влезет в вашу пройму вот так можно все это посчитать если вы запомнили и поняли то то очень я счастлива если нет то просто забудьте и, и пройдите мимо потому что я когда рассказывала теорему пифагора в шапках и еще где-то, не помню где, то мне потом возмущались девочки и говорили, что это очень сложно, и зачем такое вязание, вы типа вообще просто такие дебри залазите, что ну, это не стоит делать. Ну вот если кто понимает, берите. Замечательный метод. О, отлично. Тебя кто-то фотографирует сейчас? Нет, это телефон подстраивается, баланс белого. Листочек слишком светлый, и получается он э, фокус на листочек, сзади темный фон, потом, когда я листочек убираю, цвет становится светлее. Я тут одна сижу в комнате, Саша внизу. Вот, ну про теорему Пифагора рассказала, все, вот это я хотела еще вам дополнительно рассказать. Если у меня какое-то есть время, если я в чем-то сомневаюсь, я вот это быстренько высчитываю. Вот. Вопросы есть? Кто что понял, напишите мне. Вот кто сейчас есть онлайн, напишите, понятно ли вам. И если нет вопросов, напишите, нет вопросов. Если нет, тогда я пойду. У меня уже горло начинает болеть. Оно у меня и так болит. Плюс еще температура небольшая. Ну, так, неважно я себя чувствую. Но все равно с вами расслабляюсь и как-то каждый эфир отвлекаюсь от всех остальных дел. И вот это такая тоже с вами отвлеклась все его очень боялись не все но многие его очень боялись мне кажется что ну сейчас должно быть понятно пока все понятно ура оля я рада как отметили новый год а кстати настя ты меня поздравляла с новым годом я увидела спасибо тебя тоже большое Ой, тебя тоже с новым годом отметили как обычно в семьей как-то у меня больше день рождения ценится, чем Новый год, поэтому Новый год обязательно с елкой, с подарками обязательно, но без какого-то такого супер празднования. Саша, сколько у тебя чашек? Я, ну, у нас много чашек, потому что, ну, во-первых, это частый подарок, очень многие дарят. А во-вторых, ну, не знаю, мне кажется, что много чашек у всех. Откроешь свой шкаф, мне кажется, там у вас тоже много будет чашек. Так, понятно. Выздоравливаю, спасибо. Сашенька, отдыхай, спасибо. 450 сумма катитов, 576 гипотенуза. Но она должна быть больше. Ну, нормально. Это и видите, видите Елена, из-за того, что у вас 8 сантиметров. Было бы поменьше, у вас бы эти числа были ну, ближе друг к другу. Ну, 8 нормально, я не думаю, что это слишком плохо. Единственное, что вы можете просто специально намеренно на 1 сантиметр уменьшить внутреннюю длину рукава. Если вам это не страшно, можете уменьшить. Буду вникать на ютубе. Хорошо, выздоравливайте. Спасибо, Екатерина. Да, чисто что горло уже першит. Тоже буду вникать на ютубе, пока кажется сложновато. 
Просто повторяйте за мной и делайте, подставляйте свои значения. Если что-то вам непонятно и вы вообще ни, ни, ничего не соображаете, я понимаю, что такое может быть, тогда пишите мне, будем вместе разбираться. Я прям вплоть до того, что какие-то отдельные видео сниму. Ну, чисто там для вас, для девочек с интенсива. Потому что для меня цель, чтобы вы поняли, чтобы вы чтобы вы потом в следующий раз, когда начали вязать новый свитер, чтобы вы не хватали за голову, что делать, я ничего не понимаю, чтобы вы на примере вот этого нашего нынешнего свитера смогли связать самостоятельно другие изделия. Вот я хочу, чтобы вы вникли в суть. Не обязательно там четко повторять все за мной, важно именно понять саму систему, как это делается, для чего это делается, чтобы вы в следующий раз смогли сами связать. Он будет жать. Жать. Внутреннюю длину рукава уменьшить. Почему он будет жать? Он будет, наоборот, более, более э, широкий этот окат. А, меньше, меньше. Увеличить внутреннюю длину рукава. Увеличить. Ну, я не знаю, Елена, честно. Мне кажется, что не будет. Самое сложное, мне кажется, это распределение петель по секторам. И, кстати, насчет этого, если у вас с первого раза что-то не получится, вы пишите сначала карандашом вот это распределение. Я никогда с первого раза вот так вот в легкую все не пишу. Как правило, под конец мне там нужно что-то где-то поменять, особенно средний блок, где-то там. Может что-то добавить, либо убавить две вместе эти. Поэтому вы, если у вас не с первого, со второго, с третьего раза не получится, вы не думайте, что вы там что-то не так поняли. Это нормально. Поэтому я и говорю, чтобы вы потом нарисовали, чтобы посмотрели, все ли хорошо. Сразу записывайте количество петель, которые вы убавили, то есть вот здесь, чтобы знать, сколько вам еще убавить. Можете в конце вот этот блок написать, вот эти две вместе сразу запишите, а здесь в серединке как получится. Может быть такое, что в серединке вы вообще ничего не будете убавлять и будете прямо вверх вязать. Но не советую, лучше здесь все-таки убавлять хотя бы с одной стороны, здесь не трогать, а здесь уже не минус 4. 4 братья минус 3 минус 2 но если у вас будут в акате убавки минус 2 это самые большие сверху тоже неправильно хотя бы по 3 по 4 петельки вы должны убавить я были такие случаи когда я все 10 петель убавляла потому что очень мелкие спицы там например широкий акат какой-то то есть здесь уже как у вас получится главное скидывайте мне что есть я буду вас там подправлять вот как с проймой было многих я поправляла по пройме потому что многие не немножко не допоняли. У меня с собой в России лично моей ни одной чашки. А так, ну, может, 5-8, но они все в сумках в Киеве. Я люблю, когда есть любимая чашка одна, но вообще разные тоже люблю. А дело в том, что мне Саша всегда заваривает чай, я себе никогда не делаю чай, всегда Саша. А Саша, он шкаф открывает, берет кружку и заваривает. То есть он не смотрит, какую он кружку взял. У него есть своя, он пьет из своей, она просто прозрачная, без ничего. А мне он заваривает та, которая стоит ближе всего на полке и меня устраивает потому что я одна у меня есть любимая но потом появилась вторая третья четвертая потом мне еще одну подарили потом и из другой какой-то хочется попить и короче говоря у меня теперь любимой уже нет была любимая одна моя любимая была ее разбили не помню как случилось но не я разбила кто-то разбил и все а теперь как-то так получается, что у меня они периодически меняются. Так, мне вот эта твоя понравилась. Спасибо. Это я, кстати, Саше дарила эту кружку. Она такая черненькая, прикольная. Но у Саши появилась другая любимица, и он теперь пьет из той. Я мужу одну разрисовала красками. О, круто! Это круто. А, кстати, у Саши тоже вспомнила еще одна была любимая кружка, тоже отлетела ручка. Вообще как-то у нас посуда ну, частенько бьется. Ну не то, что мы ее раскидываем, просто как-то так получается. Все время там раз в месяц что-нибудь да разобьется. Хотя, может, это нормально, я не знаю, как в других семьях. Добрый вечер, все пропустила, опять YouTube не в помощь. Добрый вечер, посмотрите, разберетесь, все нормально. Ну что, давайте тогда будем прощаться. Если будут вопросы, лучше пишите мне, будем вместе разбираться. Я очень хочу, чтобы вы все поняли. 
чтобы это, эта тема, почему я этот интенсив затеяла, именно для этого аката и для проймы, и для этих всех штук, которые я сейчас рассказываю. Поэтому, если вы что-то не поймете, для меня это будет минус в, в мою учительскую деятельность. Вот мне важно, чтобы вы поняли, я буду стараться вам объяснять 125 раз. Если что-то, какие-то тупые вопросы вам кажется, все равно пишите. Мне важно, чтобы все 150 с чем-то человек поняли, как вязать акат и пройму. К счастью. Ну, это да. Я насчет этого не расстраиваюсь. Если что-то материальное испортилось, разбилось, уничтожилось, то я ну, просто живу дальше. Хотя, конечно, были такие разочарования в жизни, когда прям очень любимые вещи портились. Ну, ладно, тут все ерунда. Все, давайте прощаться. Я хочу теперь одни вырезы рассчитывать. Понравилось благодаря тебе и легко. Вот, класс, я очень рада, Яна. Вот поэтому я хочу, чтобы вам так легко и акаты, и проймы. Это же то же самое, что вырез, но один в один то же самое, но только пройма малюсенькая, а акат еще с кусочком проймы. Акат это пройма и вырез. Вот, ну посмотрите, но это же вырез наоборот. Как вам еще объяснить? Вот эти вот штуки, два блока, это вырез наоборот. Мы начинаем вырез больших, крупных убавок, минус 4, 2 вместе, минус 4, 2 вместе, минус 3, 2 вместе, минус 2, 2 вместе, потом по 2 вместе, потом через 2, 2 вместе, и в конце мы можем просто прямо вверх вязать. Но это точно как, как вырез, только акад. Так что давайте понимайте. О, да, я тоже вырезы поняла, спасибо, Слаша. Ура, все. Приветик, Юлиана, но мы уже прощаемся. До завтра, завтра будем рукав вязать. Все, пока, давайте.